Hello, buenos días desde aquí, desde mi cocina Les doy otra vez la bienvenida Porque vamos a hacer arepas venezolanas Nos voy a enseñar a hacer arepitas Y les quiero mostrar cómo hacerlas Porque ese es mi desayuno muy común Y quiero mostrarles también que no engordan para nada A veces hasta puede ser mejor que comer el pan integral este que todo el mundo siempre dice que comas pan integral si quieres mantenerte o estar en una pérdida de grasa pues también puedes incluir la arepa y les voy a enseñar dos maneras de hacer la arepa y entonces antes que salgan todos a decirme que si no te hacen las arepas que lleva esto o que lleva lo otro esto es modo maya aquí todas las cosas son a mi modo y por eso yo les quiero enseñar cómo es el modo que yo hago mis arepas Así que vamos a comenzar. Disculpen mi cara, pero bueno, en la hora del desayuno. Esto es lo que necesitas. Harina pan. Para los que no son de Venezuela o no conocen esta harina, harina de maíz blanco. Es gluten free. Yo crecí con esto. Comer arepita para mí es lo máximo. Eh, la como dos veces a la semana. No me limito para nada en comer arepas. Y sé que muchas personas lo hacen. Yo aconsejaría que no te comas la arepa en la noche. Este es mi bol. Aquí es donde todo el mundo va a decir algo o va a criticar. Porque yo hago la arepa así. Hay que echarle sal. Esto es prácticamente como una taza. Una taza de agua. Y yo lo hago con el tenedor. Muchos se preguntarán por qué lo hago así. Y bueno, la respuesta es porque me acostumbré y no me gusta mucho la sensación que se siente del agua con la masa. Es todo. Si se amasa con las manos, voy a usar mis manos ahora. He hecho aceite de coco arepita de manteca pa mamá que da la <ríe> completa la frase después que tengas esta bolita y te sale una arepita Siempre me quedan redondas, te lo juro O sea, después se los voy a mostrar por mi Instagram Si me dicen, si no me sigues Porque te las voy a mostrar el fin de semana Hoy justamente, bueno, me quedó como una especie de arepa ovalada O sea, no quedó redonda Ya sabía, ahorita va a salir todo el mundo que no sé hacer arepa Pero bueno, no tengo la culpa que justo hoy que voy a grabar Que estoy grabando, la arepa quedó ovalada Pero igual, sabe, igual es lo mismo, así que no critiquen Vamos ahora con la saludable la mezclo con chía y avena. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago. Vas a echar igual tu harina de maíz, luego un poquito de chía, la cantidad que tú desees, puedes echarla apenas así en hojuela. O también, si prefieres, hacer la harina de avena, que es muy fácil. Y también se la puedes echar a tu mezcla. Y tienes las dos. Luego mezclamos todo, lo puedes hacer con las manos o así como lo hago yo. Y le vas agregando agua para que se mezcle todo. Luego echamos el toquecito de sal, la sal que desees, no mucha porque si no va a quedar muy salado. Y seguimos dándole, esta cuesta más amasarla, por eso hay que darle y darle y darle. Cuesta más porque tiene muchos ingredientes. Y también la masa se ve así como un poquito dura, pero no está dura. Miren. Aquí están las dos. Esta que tiene chía, avena y la normal que es solo de harina de maíz. Esta siempre se tarda muchísimo. Esta ya casi está lista. Gracias. 
Luego yo las meto en el hornito, se los recomiendo porque se inflan y quedan muy muy tostaditas. Y luego vamos a hacer un huevo. Sí, esto lo voy a hacer así como huevito frito. Porque se lo voy a echar adentro de la arepa. Al huevo le he hecho sal y pimienta. Por si me preguntan mis bellezas. Chicos, tengo que decirles que todo está en el relleno. Si ustedes rellenan la arepa con mantequilla, con mayonesa, con todas esas cosas, sí van a engordar. Pero si la rellenas así, solamente con cositas saludables, vas a tener un desayuno con todos los nutrientes que necesitas. También le puedes echar aguacate. Yo he hecho jamón de pavo, este que compro, es normalito. Le he hecho el huevo también adentro de la arepita. Y por último le he hecho el queso de almendra que ya se los he mostrado en varias ocasiones. Y ya, esta es mi arepita. A comer. ñumi. Y esta es la de avena con chía y la harina pan. También quedó crujiente y súper rica. No me la voy a comer porque ya me comí la otra. Solo les quería mostrar que es súper, súper saludable. La puedes rellenar también con lo que quieras. Pero que sean cositas saludables. Así como huevo, puedes hacer un revoltillo. Jamón de pavo, queso de almendra. Puedes ponerle ricota. También le puedes poner aguacate. O sea, si comemos arepa... No vamos a engordar si la rellenamos con estos ingredientes que yo les estoy diciendo. Y bueno chicos, nada, espero que les haya gustado mis recetas. O sea, si eres amante de la arepa y te gusta la arepa y si no conoces la arepa, te invito a que la conozcas porque es demasiado, demasiado buena. Y te ayuda a estar en, en un plan de pérdida de grasa o si te quieres mantener de verdad. Yo se les aconsejo, nunca he dejado de comerla, nunca, nunca, nunca. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte, regalarme muchas manitos arriba y decirme si quieres que traiga otra receta venezolana o receta, bueno, saludable. Cuéntame si quieren otra recetica que yo con gusto se las voy a traer. Lo bueno de la arepa es que es un súper carbohidrato complejo. Así que para antes de entrenar también se los recomiendo muchísimo darnos fuerzas para ir a entrenar. Ya saben, ya saben, o sea, les dije de todo. Hagan su arepita. Háganla. Nunca puede faltar esto en tu casa. Si eres venezolano, yo sé que los colombianos también la conocen. Pero les recomiendo. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Muah!